Советском Союзе было довольно много радиозаводов, выпускавших магнитофоны. Однако можно смело сказать, что самыми известными и по-настоящему народными были магнитофоны марки Днепр, а затем Маяк, выпускавшиеся в Украине Киевским радиозаводом. Могу заявить, что считаю эти магнитофоны самыми надежными и даже неубиваемыми, а при надлежащем обслуживании практически вечными. Сегодня я хочу вам рассказать о монофонической модели магнитофона Маяк 202. Внешне это классика 70-х. Деревянные лакированные боковины и много пластика, из которого сделаны крышка с узором шагренью и располагающимся по центру логотипом завода. Решетка динамиков, лицевая панель с текстурой под кожу, плюс алюминиевые накладки с декоративными надписями. И дно аппарата с выступающими ножками и специальным отсеком для сетевого шнура. Вес всего агрегата 11,5 кг. И для пущего удобства он оборудован ручкой переноски. А то вдруг вы нашли у кого переписать редкий альбом с винила, а тащиться через весь город с магнитофоном с ручкой оно конечно гораздо приятнее. Для катушечных магнитофонов «Маяк» специально выпускали катушки довольно интересного дизайна, как-то уж больно подозрительно напоминающие катушки от забугорного магнитофона «Акай». Магнитофон рассчитан на работу в горизонтальном положении, но было довольно много умельцев, переделывавших его для работы и в вертикальное. Не знаю, как остальные, но я привык после окончания работы с магнитофоном оставлять на нем вот эту пустую катушку. Однако этот номер не пройдет ибо при использовании 18-х катушек крышка не закрывается. В последующей 203-й модели магнитофона в крышке уже сделали прорезь для катушек, и это упущение было устранено. В рекламе того времени производитель заявлял, что «Маяк-202» является самым долгоиграющим. Но это неправда, так как одновременно с ним выпускались и другие модели с такой же продолжительностью звучания. Взять хотя бы «Юпитер-201» или «Яузу-212». Прослушивать записи с магнитофона можно было через встроенные два динамика мощностью 2 Вт или 1 8 ваттную внешнюю колонку. Но рекомендовалось его использовать совместно с усилителем и чем он лучше, тем лучше будет звучание. В магнитофоне имелось три скорости. 19 я рекомендовалась для записи высококачественной или классической музыки. Девятая для записи эстрадной музыки. Четвертая для речевых записей. Муля, не нервируй меня. Ну зачем вы мне напоминаете о таких неприятных вещей? Я ну, измучилась этим мулей. Я, ребята же меня преследовали несколько лет. Вы знаете, во время съемок на улице нас преследовала огромная толпа зевак. Это меня, знаете, меня очень смущало. И у меня было такое чувство, что будто я моюсь в бане, куда пришла экскурсия. Представляете мои ощущения? Да, эта роль дала мне популярность, но не принесла творческой радости. Я не считаю для себя эту работу значительной и интересной. К тому же магнитофон является четырехдорожечным. То есть можно было записать четыре разных записи на одном и том же участке ленты. Две на одной стороне и две на другой. На 19-й скорости время звучания при четырехдорожечной записи составляло 3 часа, а на 4-й 12 часов. По окончании ленты в магнитофоне предусмотрено автостоп. Имеется функция трюк, когда на магнитофон можно было записать сначала музыку, а потом поверх нее наговорить речь. Например, так, как вы сейчас слышите мой голос на фоне музыки. А также возможно подключение внешнего проводного пульта дистанционного управления с одной лишь кнопкой «Пуск-стоп». 
механизм приводится в действие одним двигателем, от которого через пасек передается вращение промежуточным роликом, а те, в свою очередь, передают вращение правому или левому подкатушечнику. Стоит только пасеку немного растянуться, как перестает нормально работать перемотка. В этом случае раньше очень часто помогали магнитофону и доматывали ленту вручную. Минусов у магнитофона тоже довольно много. Например, лента прижим магнитной головки. Но самый из самых это шумный паразитный ролик, передающий вращение от двигателя на тяжелый маховик. Чтобы его еще сильнее не разбивало, необходимо регулярно производить смазку через каждые 150 часов работы. И самое главное, никогда не оставлять магнитофон с включенной скоростью. В этом случае на резиновом ролике образуется вмятина из-за постоянного прижатия его к маховику и двигателю. Как результат, при работе будет сильное тарахтение. Магнитофон собран на германиевых транзисторах. Еще этим магнитофонам присуща одна очень частая специфичная поломка. Решите вы послушать музыку, например, и при включении магнитофона, или прямо при прослушивании музыки, вдруг ни с того ни с сего раздается ляск и звон металла, и при этом магнитофон продолжает как ни в чем не бывало работать. Это происходит из-за того, что тяжелый маховик сползает со своей оси и начинает задевать другие железные части магнитофона. Благодаря своей распространенности и живучести этот аппарат мелькает довольно часто даже в современном кинематографе. Данный магнитофон был выпущен 10 марта 1975 года и уже 4 апреля был продан за 220 рублей в Барнауле. Пользовались им до 1987 года, когда он сломался. Поломка была вообще пустяковая, но ремонтировать взялся какой-то кулибин, угробивший магнитофон окончательно. 16 марта 1987 года владелец купил новый, а этот отложил в дальний угол, где он и дожил до нашего времени. Правда, за время хранения еще успели проплавить решетку перед динамиками и разбить верхнюю панель. Последняя была случайно найдена за гаражами и установлена взамен разбитой. Сейчас магнитофон жив, а что еще больше радует, живо предприятие его выпускавшее. Однако жаль, что его продукция теперь имеет больше отношения к смерти человека, нежели к его музыкальному развитию. Это наша крупнокалиберная снайперская винтовка СГМ-12.7. Очень требует войска, потому что для ведения борьбы с легкой бронетехникой Все поздно вечером приехал паровод, Веселую толпу его встречать пришел народ. Гулять всю ночь мы будем, ведь веселиться будем, И все матросы вместе будут петь. Эх, Одесса, ты город мой любимый, Эх, Одесса, ты город мой родимый, Эх, Одесса, объездил я без тебя, Одесса, милее нет. Эх, Одесса, объездил весь свет тебя, Одесса, милее нет. Скоро я вернусь, не плачь, Марусенька моя, Ведь знаешь ты, матросу, жизнь какая осуждена. Сегодня повстречаешь, а завтра провожаешь, А все ж с нами вместе будем петь. Эх, Одесса, ты город мой любимый, Эх, Одесса, ты город мой родимый, Эх, Одесса, объездил весь свет тебя, Одесса, милее нет, Эх, Одесса.
Yes, sir. 